আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম সবাইকে কাশফুল অনলাইন স্কুলে আজকের লেকচারে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকের লেকচারে থাকবে ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম অংশ তো দেখি আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায়টা হচ্ছে কোরিলেশন এন্ড রিগ্রেশন অর্থাৎ সংশ্লেষণ ও নির্ভরণ তো সংশ্লেষণ এবং নির্ভরণ জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে দ্বিচলক তথ্য তো দ্বিচলক তথ্য কি আমরা এতদিন যেমন বিস্তার এবং কেন্দ্রীয় প্রবণতায় যেগুলো আলোচনা করেছিলাম সেগুলো কিন্তু একচলক তথ্য অর্থাৎ আমরা একটা মান যেমন আমরা এক্স একটা মান ধরেছি এই মান নিয়ে আমরা কাজ করেছি কিন্তু দ্বিচলক তথ্য মানে এখানে আমাদের দুইটা মান থাকবে অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই এরকম দুইটা চলক থাকতে পারে যে অন্য যে কোনো কিছু দ্বারাও আমরা এটাকে প্রকাশ করতে পারি তো এই দ্বিচলক তথ্য তো সংশ্লেষণ জিনিসটা কি সংশ্লেষণ জিনিসটা হচ্ছে যদি আমরা দুইটা চলক ধরি এক্স এবং ওয়াই এবং এর বেশ কিছু তথ্য এখানে এর বেশ কিছু তথ্য আছে এই তথ্যগুলোর মধ্যে অর্থাৎ এক্স এবং ওয়াই এদের মধ্যে যে সম্পর্ক এদের সম্পর্কটা কি ধনাত্মক না ঋণাত্মক অর্থাৎ এটা এদের সাথে ধনাত্মক সম্পর্ক বলতে কি এটার পরিবর্তন যে দিকে হবে এরও পরিবর্তন একই দিকে হবে আবার ঋণাত্মক সম্পর্ক হতে পারে এর পরিবর্তন যে দিকে হবে ঠিক তার উল্টোটা হবে এর পরিবর্তন তো এই ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সম্পর্ক নির্ধারণের জন্যই আমাদের প্রয়োজন সংশ্লেষণ তো সংশ্লেষণ মানে হচ্ছে কোনো একটা দ্বিচলক তথ্য সারণীর চলকদের মধ্যে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সম্পর্কটাই হচ্ছে আমাদের সংশ্লেষণ তো সংশ্লেষণ দুই ধরনের হয় সাধারণত একটা হচ্ছে সরল সংশ্লেষণ আর একটা হচ্ছে বহুধা সংশ্লেষণ তো সরল সংশ্লেষণ আর অথবা সিম্পল কোরিলেশন মানে হচ্ছে যদি আমাদের একটা তথ্য সারণীতে এক্স এবং ওয়াই দুইটা চলক আছে তো এই এক্স চলক এইটার পরিবর্তনটা যদি ওয়াই চলকের উপরে শুধুমাত্র ওয়াই চলকের উপরেই নির্ভর করে যে এর পরিবর্তনটা সাথে শুধুমাত্র ওয়াইয়ের পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এটাকে বলা হয় সরল সংশ্লেষণ অর্থাৎ একটার জন্য একটাই পরিবর্তন হচ্ছে আর বহুদা সংশ্লেষণ বা মাল্টিপল কোরিলেশন বলতে বোঝায় যেটার ক্ষেত্রে যেমন আমরা যদি ধরে নিই এক্স একটা চলক এই চলকের সাথে যদি শুধুমাত্র ওয়াই চলক নয় অন্য আরও কিছু চলক সম্পর্কিত এবং ওই চলকগুলো পরিবর্তন হচ্ছে তখন তাকে বলা হয় বহুদা সংশ্লেষণ বা মাল্টিপল কোরিলেশন অর্থাৎ একটার পরিবর্তনের জন্য আমাদের যদি অনেকগুলো পরিবর্তন হয় তো এবার আসে আমাদের সরল সংশ্লেষণের কিছু প্রকারভেদ তো সরল সংশ্লেষণের প্রকারভেদগুলোর মধ্যে আছে আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষ আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষ মানে কি যেমন আমরা এক্স এবং ওয়াই দুইটা চলক যদি ধরি তো এক্স এর এক চলক পরিবর্তনের জন্য বা একটি মান এক্স এর একটি মান পরিবর্তনের জন্য ওয়াইয়ের যদি আংশিক পরিবর্তন হয় সম্পূর্ণ একটি মান পরিবর্তন হয় যদি আংশিক পরিবর্তন হয় তাহলে সেটাকে বলে আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষ আর পূর্ণ ধনাত্মক সংশ্লেষ মানে হচ্ছে এক্স এর একটি মানে পরিবর্তনের জন্য ওয়াইয়ের যদি একটি মানে পরিবর্তন হয় তাহলে সেটা হচ্ছে পূর্ণ ধনাত্মক সংশ্লেষ আংশিক ঋণাত্মক সংশ্লেষ হচ্ছে এটা হচ্ছে বিপরীত পরিবর্তন অর্থাৎ এক্স এর যে দিকে পরিবর্তন হবে ঠিক ওয়াই এর তার উল্টো পরিবর্তন হবে তবে পূর্ণ নয় অল্প পরিবর্তন হবে ওয়াইয়ের তাহলে সেটাকে বলা হয় আংশিক ঋণাত্মক আর পূর্ণ ঋণাত্মক একইভাবে যদি এক্স এর পুরো পরিবর্তনের সাথে ওয়াইয়ের যদি উল্টো পুরো পরিবর্তন হয় তখন সেটাকে বলা হয় পূর্ণ ঋণাত্মক সংশ্লেষ এবার আমরা আসবো সংশ্লেষাঙ্ক জিনিসটা কি আসলে সংশ্লেষাঙ্ক মানে হচ্ছে কি আমরা এতক্ষণ সংশ্লেষ জেনেছি তো এবার আমরা জানবো যে আসলে সংশ্লেষটা কতটুকু এই সংশ্লেষ দিয়ে আমরা বুঝতে পারি না যে আসলে কতটুকু এদের মধ্যে সম্পর্ক আছে এই সম্পর্ক কতটুকু আছে তার নির্ধারণের জন্যই আমাদের সংশ্লেষাঙ্ক বের করতে হয় সংশ্লেষাঙ্ক সম্পর্কে কার্ল পিয়ার্সন একটি গুরুত্বপূর্ণ একক দিয়েছেন এই সংশ্লেষাঙ্কর এবং সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে কার্ল পিয়ার্সন পদ্ধতি অনুসারে সংশ্লেষাঙ্ককে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় যেহেতু রিলেশন আর এক্স ওয়াই ইকুয়াল সাম অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার ইন্টু ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার ডিভাইডেড বাই সাম অফ এক্স আই মাইনাস এক্স বার হোল স্কোয়ার প্লাস ইন্টু ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার সাম অফ ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার হোল স্কোয়ার তো এটাই হচ্ছে আমাদের সংশ্লেষণকার কাল পিয়ারসনের তথ্য অনুসারে আমাদের এই সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় করার পদ্ধতি হচ্ছে এটা এক্ষেত্রে আমাদের এই সংশ্লেষাঙ্কের মানটা কত হতে পারে সংশ্লেষাঙ্কের মানটা নির্ভর করে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত অর্থাৎ সংশ্লেষাঙ্কে সর্বনিম্ন মান মাইনাস ওয়ান হতে পারে আর সংশ্লেষাঙ্কের মান সর্বোচ্চ মান ওয়ান হতে পারে এখন দেখি এই যে আমরা যে আংশিক ধনাত্মক এবং আংশিক ঋণাত্মক সংশ্লেষ পূর্ণ ধনাত্মক পূর্ণ ঋণাত্মক সংশ্লেষ আমরা পড়েছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সংশ্লেষাঙ্কর মান কি আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষাঙ্ক মানে হচ্ছে আমাদের আর এর মানটা লেস দেন ওয়ান থাকবে এবং জিরো সে বড় হবে আর পূর্ণ ধনাত্মকের ক্ষেত্রে আর এর মানটা সম্পূর্ণ ওয়ান থাকবে এবং আংশিক ঋণাত্মকের ক্ষেত্রে আর এর মানটা মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এ
শূন্য সংশ্লেষ বা ননসেন্স কোরিলেশন বা জিরো কোরিলেশন এটাকে ননসেন্স কেন বলা হয় বা জিরো কোরিলেশন কেন বলা হয় সেটা থেকে শূন্য সংশ্লেষ মানে হচ্ছে এক্স এর কোন পরিবর্তনের সাথে অর্থাৎ একটা তত্ত্ব সারণীত যদি আমাদের এক্স এবং ওয়াই দুইটা দিক চলক থাকে এই চলকের এক্স এর যদি কোন পরিবর্তনের সাথে ওয়াই এর কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ ওয়াই এর সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই তাহলে সেটাকে বলা হয় শূন্য সংশ্লেষ যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে যদি বলি আমাদের একটা স্টুডেন্টের রেজাল্ট কেমন হবে তার সাথে নিশ্চয়ই বাজারে কোনো দ্রব্যের দামের সম্পর্ক থাকতে পারে না তো এই ধরনের যদি আমরা সম্পর্ক নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে সেটাকে বলবো আমরা শূন্য সংশ্লেষ এবার আসি আমরা বিক্ষেপ চিত্র বিক্ষেপ চিত্র আসলে কি বিক্ষেপ চিত্র হচ্ছে সংশ্লেষ আঙ্কের মানটাকে যদি আমরা যদি কোনো গ্রাফে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে যে চিত্রটা আসবে সেটাকে বলা হয় বিক্ষেপ চিত্র তো বিক্ষেপ চিত্র আমরা সাধারণত আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষ পূর্ণ ধনাত্মক সংশ্লেষ আংশিক ঋণাত্মক সংশ্লেষ পূর্ণ ঋণাত্মক সংশ্লেষ এবং সর্বশেষ শূন্য সংশ্লেষের জন্য আমরা বিক্ষেপ চিত্রটাকে দেখাবো তো দেখি আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষের ক্ষেত্রে বিক্ষেপ চিত্র কেমন হবে ধরলাম এটাই হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্রাম এখানে এক্সের মান আর এখানে ওয়ের মান আছে তো আমাদের মানগুলো আমরা যদি সাজাই যে বিক্ষে আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষের জন্য যেহেতু আর এর মানটা এক এক্স এর ছোট তাই আমাদের এরকম একটা চিত্র আসবে সাজালে তো এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে আমাদের সরেখা টানবো দেখবো আমরা সর্বোচ্চ ডট যেখানে আমাদের আসে যে সর্বোচ্চ ডট আমার মনে হয় এটাতেই আসবে তো এই সর্বোচ্চ ডটগুলো যোগ করে যে আমাদের সরেখা আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের ডায়াগ্রাম তো এটাই হচ্ছে আমাদের আংশিক ধনাত্মক সংশ্লেষের জন্য বিক্ষেপ চিত্র এবার আসে আমরা পূর্ণ ধনাত্মক সংশ্লেষের জন্য পূর্ণ ধনাত্মক সংশ্লেষে আর এমান ওয়ান অর্থাৎ এক্স এর পরিবর্তন যেমনই হবে ওয়াইয়ের পরিবর্তন ঠিক একই হবে সেক্ষেত্রে আমাদের ডটগুলো সব একই সরলরেখা বরাবর থাকবে এবং বিক্ষেপ চিত্রটা দাঁড়াবে অনেকটা এরকম এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ণ ধনাত্মক সংশ্লেষের জন্য বিক্ষেপ চিত্র আংশিক ঋণাত্মক সংশ্লেষের জন্য বিক্ষেপ চিত্র কেমন হয় যেহেতু এখানে আর এর মানটা শূন্যর চেয়ে ছোট এবং মাইনাস ওয়ানের চেয়ে বড় সেক্ষেত্রে আমাদের মানটা সাজালে এক্স এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর তাহলে অনেকটা এই রকম একটা মান আসতে পারে তো এক্ষেত্রেও আমাদের সর্বোচ্চ ডটগুলো যে এখানে যুক্ত হবে সেটাই হবে আমাদের সেই সরলরেখাটাই হচ্ছে আমাদের আংশিক ঋণাত্মকের ক্ষেত্রে বিক্ষেপ চিত্র এবার আসি আমরা পূর্ণ ঋণাত্মকের ক্ষেত্রে বিক্ষেপ চিত্র কেমন হবে পূর্ণ ঋণাত্মকের ক্ষেত্রে আর এর মান মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে যে এক্স এর যেরকম পরিবর্তন হবে ওয়াই ঠিক তার উল্টো পরিবর্তন হবে অর্থাৎ এক্সটা কমলে ওয়াই বাড়বে ওয়াই ওয়াই আবার কমলে এক্স বাড়বে তা সেক্ষেত্রে আমাদের ডটগুলো এইভাবে সরলরেখা বরাবর থাকবে তো এটাই হচ্ছে আমাদের পূর্ণ ঋণাত্মকের জন্য বিক্ষেপ চিত্র এবার আসবো আমরা শূন্য সংশ্লেষের জন্য বিক্ষেপ চিত্রটা কেমন হবে যেহেতু শূন্য সংশ্লেষণটা একটু স্পেশাল যে তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক থাকে না সেক্ষেত্রে আমাদের শূন্য সংশ্লেষণের জন্য বিক্ষেপ চিত্রটা কেমন হতে পারে তো শূন্য সংশ্লেষণের জন্য আমাদের বিক্ষেপ চিত্রটা হতে পারে এরকম গোলাকৃতি হতে পারে অথবা আমাদের বিক্ষেপ চিত্রটা এমনও দাঁড়াতে পারে অথবা আরও দুই একটা পদ্ধতি হয়তো বইতে আছে তোমরা দেখে নিতে পারো চাইলে তো এটাই হচ্ছে আমাদের বিক্ষেপ চিত্র এবার আমরা আসবো সংশ্লেষাঙ্ক অর্থাৎ আর এক্স ওয়াই এর কিছু ধর্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আর এক্স ওয়াইয়ের ধর্ম কি আমরা প্রথমটা হচ্ছে আর এক্স ওয়াই ইকুয়াল আর ওয়াই এক্স অর্থাৎ এটা প্রতিসম প্রতিসম মানে আর এক্স ওয়াই লিখলে আমাদের যেই মানটা আসবে আর ওয়াই এক্স দিয়ে করলেও আমাদের সেই একই মানটা আসবে দুই নম্বরে হচ্ছে তার ধর্ম হচ্ছে যে আর এক্স ওয়াইয়ের মানটা সবসময় মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানের মধ্যে থাকবে এবং আমাদের আর এক্স ওয়াইয়ের ক্ষেত্রে আরেকটা সূত্র আছে আর এক্স ওয়াই ইকুয়াল রুট ওভার বি এক্স ওয়াই ইন্টু বি ওয়াই এক্স তো এটা হচ্ছে আমাদের নির্বরণের ক্ষেত্রে আমরা এই মানগুলো পাবো তো এই মানগুলো আমরা নির্বরণের ক্ষেত্রে কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমরা দেখাবো তো এছাড়াও আরও কিছু ধর্ম আছে আর এক্স ওয়াইয়ের এবার আসি আমরা সংশ্লেষণের ব্যবহারটা কি কেন আমরা সংশ্লেষণ করব সংশ্লেষণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সামাজিক জীবনে এবং অর্থনৈতিক জীবনে সব ক্ষেত্রে আমাদের কাজে লাগতে পারে তো সংশ্লেষণ মানে হচ্ছে আমাদের দুইটা চলকের মধ্যে আমরা সম্পর্ক দেখি যেমন আমরা যদি একটা ছাত্রের ফলাফল দেখার চিন্তা করি তো ছাত্রের ফলাফলের ক্ষেত্রে আমাদের অনেকগুলো কারণ সেক্ষেত্রে আমাদের যুক্ত হতে পারে এই যে এদের মধ্যে কি ধরনের কারণগুলো আমাদের সম্পর্ক যুক্ত আছে সে বেশি বেশি সম্পর্কিত আছে সেগুলো আমরা সংশ্লেষণের মাধ্যমে বের করতে পারি আমরা একটা দেশের অর্থনৈতিক চিত্রের মাধ্যমে কোন কোন চলকের সাথে কোন কোন চলক সম্পর্কযুক্ত সেগুলো দেখার জন্য আমরা সংশ্লেষণ ব্যবহার করতে পারি এছাড়াও আমরা সামাজিক ক্ষেত্রেও সংশ্লেষণ ব্যবহার করতে পারি তো এটাই ছিল আমাদের সংশ্লেষণের উপরে আমাদের আজকের লেকচার তো নেক্সট লেকচারে আমরা দেখব যেটা হচ